Let's go mga kachika! Samahan nyo ko sa bagong showbiz updates, at kung bago ka sa aking channel maari lamang magsubscribe ka muna, salamat! Tila, nagparinig ulit si Angelica panganiban sa kanyang ex na si John Lloyd Cruz sa interview niya sa digital show ng Cinema One na Pop Cinema. Nanghingi kasi ng reaksyon at love advice ang mga host kay Angelica sa sikat na confrontation si Nina Piolo Pascual at Tony Gonzaga sa pelikulang Starting Over Again. Is Piolo right? Does he deserve an explanation? Tanong kay Angelica. Kahit walang binanggit na mga pangalan ng ex ni Angelica, dito na nga tila nagparinig ang aktres kay John Lloyd na alam naman ng lahat na kontrobersyal ang kanilang hiwalayan noon dahil na ghost daw siya nito. Oo naman, lahat naman tayo now. Just go ako nga hinahanap ko pa rin yung explanation. Nakakabaliw yun, di ba? Yung ano ba nagawa ko? Asa na siya, bakit nawala na lang? Sabi ni Angelica na ikinagulat ng mga host. Dugtong pa niya, mahirap daw na maiwan na lang sa ere at hindi ipinaliwanag ang rason ng hiwalayan. Kasi walang nag explain tapos ipaiintindi mo na lang sa sarili mo. Parang ang hirap na ikaw lang ang bumuo ng dahilan tapos iko convince mo na lang sarili mo. Sana, naman yung mga naging partner natin sa buhay, kapag gusto na tayong iwan, bigyan nyo naman kami ng tamang dahilan, hindi yung kami ang nagwa-wonder, say pa ni Angelica. Matatanda ang year 2016 February matapos ang halos isang buwan simula nang lumabas ang balitang hiwalay na sina John Lloyd Cruz at Angelica Panganiban, kinumpirma na sa wakas ng aktor ang tungkol dito. Pero nananatiling tahimik ang kampo ni Angelica sa hiwalayan nila ni John Lloyd. Umami na sa wakas ang kapamilya aktor na si John Lloyd Cruz na hiwalay na sila ng aktres na si Angelica Panganiban. Ito ay base ulat ni Sab Ace sa pahayagang Pilipino star ngayon, na nailathala noong February 18, 2016. Ayon sa entertainment editor, narinig niya ang kumpirmasyon mula sa Batikang Komenterista at TV Patrol anchor na si Ted Filon sa programa nila ni Noli De Castro sa DZMM. Sa isang pagtitipon sa ABS-CBN kung saan nakasama ni Ted sina John Lloyd at Yolo Pascual, hindi raw napigilan ng batikang radio commentator ang sarili na alamin sa home sweetie home actor ang tungkol sa kanila ni Angelica. Umamin daw si John Lloyd na tinuldukan na nga nila ni Angelica ang kanilang relasyon pero nananatili naman daw silang magkaibigan. January 2016 lumabas ang balitang tinuldukan na nina John Lloyd at Angelica ang kanilang lagpas sa tatlong taong relasyon. Dahil sa hiwalaya nila noon ay lalong lumakas ang ugong na may namamagitan na kay John Lloyd at sa perennial on-screen partner niyang si Bea Alonzo, nakabibrake din lang sa aktor na si Zanjo Marudo. Ngunit itinanggi ito ni John Lloyd sa isang panayam nito lamang February 16. Patuloy namang nananahimik ang kampo ni Nabea at Angelica tungkol dito. Bagaman kumpirmadong break na ang magkasintahang John Lloyd Cruz at Angelica Panganiban, hindi pa rin naman malinaw ang dahilan ng kanilang hiwalayan. Sa isang bahagi ng panayam na ginanap sa set ng bago nitong pelikulang Just the Three of Us na pinagbibidahan nila ni Jeneline Mercado sa Pampanga, kinumpirma ng aktor na aksidente silang nagkita ni Angelica sa Hong Kong noong Holy Week nang magbakasyon siya. May mga nagdududa rin na baka hindi tunay na nagkahiwalay na ang dalawa. Paglilinaw ni John Lloyd parang it's always hard to go into details. Sana po, I mean, sana kaya naming sagutin yung gusto malaman ng iba. Pero yun ho, eh kasi parang it's almost impossible kasi it's too personal. Naiintindihan, naman namin how public our life are pero para rin pong maprotektahan yung natitirang konti para sa amin, eh nahihirapan po kami to go into details. Pero we always try our best na ibigay sa public namin at sa inyo yung kaya namin maibabahagi. And we always try to be as honest as possible. After all, napakaliit lang ng mundo natin lahat, eh. Kahit pumunta ka ng Hong Kong, kahit Zimbabwe pa, di ba, merong makakakita at makakakita sa'yo. And I don't want to live my life that way, na nagtatago ako or meron akong gustong ilihim. Because I'm a very practical guy. What you see is what you get. Kung meron akong mahal, I'm not gonna go shouting it to the whole world, pero hindi rin po ako magtatago. Ayon pa kay Angelica Panganiban Year 2018. Yakapi ng sakit, sabi ni Angelica Panganiban ng hinimi para sa pinakamahusay na payo na maibibigay niya sa mga taong kagaya niya na dumaan sa masakit na breakup. Hindi, mo maaring laktawan ang mga hakbang. 
kailangan mong dumaan sa proseso bago mo masabi na ganap kang lumipat dagdag niya. Kung napalampas mo ang isang hakbang, kakailanganin mo lamang itong balikan, hanggang sa malaman mo ang aral na sinusubukang turuan sa iyo ng buong karanasan. Nakipagtulungan ang aktres sa ABS-CBN Publishing upang makabuo ng aklat na para kay ex ni Bo ang, ang paunang salita na isinulat niya. Nang ang ideya para sa isang libro ay unang ipinakita sa akin, sinabi ko na kailangan ko munang pag-aralan ang bawat pahina bago ko sabihin oo dito. Nagmungkahi ako ng ilang mga pagbabago at humiling na alisin ang ilang mga larawan. Ginawa nila ang mga kinakailangang pagwawasto, kaya masasabi mong napasangkot ako sa libro, kahit na ang paunang salita lamang ang isinulat ko. Nakarelasyon si Angelica sa aktor na si John Lloyd Cruz ng higit sa tatlong taon. Ang dating kasintahan ay naiulat na lumalabas ng maraming beses hanggang sa ang mga larawan ni John Lloyd na nakikipaghangout kasama ang kanyang Home Sweetie Home na co-star na si Ellen Adarna ay nagsimulang mag-trending at balitang balita na nabuntis niya si Ellen. Sa sesyon ng autograph sign ng libro noon, tinanong si Angelica na sabihin ang dahilan ng pagkasira na may kaugnayan sa isang item sa libro na tinawag na bakit wala nang kayo. Nagtatampok ito ng pitong dahilan, kung saan pinili ni Angelica ang pang number 7 na nangangahulugan ito na ang isa sa kanila ay natauhan sa wakas at napagtanto na ang kanilang relasyon ay walang iba kundi nakakalason. Kung gaano niya kakayanin ang sakit, sinabi ni Angelica na nasa Jeneline Mercado stage na siya. Ang isa pang item sa libro ay nagpapaliwanag ng limang yugto ng paglipat. Ang antas ni Jeneline Mercado, o ang ultimate survivor yugto, ay kapag ang isang tao ay hindi na nakaramdam ng anumang sakit at puot sa kanyang sarili. Gayunpaman, tinanong kung handa na siya para sa isang bagong pag-ibig, sinabi ni Angelica noon, natatakot pa rin akong makaramdam ng kilig. Idinagdag niya, nasa isang punto ako sa aking buhay kapag pinahahalagahan ko ang sarili kong kaligayahan kaysa sa ano paman. Sa isang punto sa sesyon, ang aktor na si Carlo Aquino, na nakipag-date kay Angelica noong 2005, ay lumitaw na may isang palumpo ng mga bulaklak. Inangkin niya na siya ang kinatawan ng lahat ng ex ni Angelica. Isang nakitang nagulat na si Angelica ang nagsabi na si Carlo ay mahuhulog sa item number 2 sa bakit wala nang kayo. Ipinaliwanag niya, siya ay isang astronaut. Humingi siya ng puwang. Sinabi ni Angelica na sila ni Carlo, na ang pitong taong relasyon sa isang noon showbiz girlfriend ay nagtapos kamakailan at ngayon ay napapabalitang ligawan ang aktres, ay naging mabuting magkaibigan sa loob ng labing limang taon. Mas matagal kaming magkaibigan kaysa sa magkasintahan, di ini Angelica. Walang nagbago kay Carlo. Siya pa rin ang tahimik, mapag-isa at mahiyain na taong kilala ko. Panipi. Dagdag pa ni Angelica, bilang payo, sinabi ko sa kanya na mag-enjoy lang sa pagiging single. Dahil siya ay nasa isang pangmatagalang relasyon, ang pagiging walang asawa ay maaaring maging kapana panabik o maaaring maging sanhi ng pag-atake ng gulat. Ito ay isang roller coaster ng emosyon. Paniti, kung tungkol sa posibilidad ng isang pagkakasundo sa pagitan nila, sinabi ni Angelica na hindi niya masabi ng sigurado. Palagi kaming naging malapit tulad ng iba kong mga kaibigang lalaki. Nilagyan lang ito ng kulay ng mga tao dahil siya ang ex ko, wala akong masasabi na tiyak tungkol dito. Nararamdaman kung hintayin na lang natin ang susunod na mangyayari. Panipi, kaya pala sinasabi ni Angelica panganiban na nag-ghost siya ni John Lloyd Cruz dahil until now hindi niya pa rin alam ang naging dahilan ng kanilang paghihiwalay, masakit naman talaga ang ganun na sa alam mong ginawa mo na ang lahat pero may kulang pa pala at hindi mo alam kung ano yun. Ilang taon na ang lumipas pero tumatak siguro ang sakit kaya paminsan-minsan ay nababalikan ni Angelica ang mga pangyayari sa kanila ni John Lloyd Cruz. Well, at least ngayon happy si Angelica sa bago niyang boyfriend at busy din siya sa bago niyang movie with Coco Martin at Love or Money, na available pa rin worldwide sa ktx.ph, i1, tfc, iptv, at Sky Cable pay-per-view. Isa ka bang showbiz fan na laging naghahanap ng bagong chika, maari lamang mag-subscribe dahil ang channel na ito ay nag-upload araw-araw, maraming salamat. Paano mga kachika, kita-kits tayo muli sa mga susunod ko pang mga showbiz updates, please like, share and subscribe, pakihit na rin ang notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang upload, again maraming salamat.